हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए ट्वेंटी फोर नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश एम्प्लॉयी सिलेक्शन बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंड्स यहां पर जो ये वैकेंसी है ये फ्रेंड्स आपके एम में ग्रुप टू सब ग्रुप फोर यहाँ पर फ्रेंड जो वैकेंसी वैकेंसीज हैं पटवारी के लिए साथ में फ्रेंड्स इसके अदर भी वैकेंसीज हैं इसके लिए आपका फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो गया है पाँच जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉब रास्ता डॉट कॉम पर जहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर आपको देखिए पी मिल जाता है साथ में अप्लाई का लिंक मिल जाता है यहाँ पर एक ऑप्शन है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है पंजीकरण फॉर्म का अगर आपका पंजीकरण है रजिस्ट्रेशन है उसमें अगर आपको एडिट करना चाहते हैं फॉरगेट करना चाहते हैं पासवर्ड को या फ्रेंड्स आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप को आप प्रिंट लेना चाहते हैं मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं और आपका जो ई के है सत्यापन वो करना चाहते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं बेसिकली आपको फ्रेंड्स इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके सामने जो सबसे पहले जो पेज ओपन होगा वो होगा डिक्लेरेशन ऑफ ए कैंडिडेट का आपको फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर देखिए डिक्लेयर करना है डिक्लेयर करने के बाद आप आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर आने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन क्रमांक है वो आपको देना है डेट ऑफ बर्थ देनी है और इस कैप्चर कोड को फिल करके सत्यापित करना है अगर आप रजिस्टर हैं अब नीचे आपको नोट सेक्शन दिया गया है आपका प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं किया है और आप नवीनतम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पर ई के द्वारा अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं क्योंकि हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की सबसे पहले तो हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं अब आपसे पूछेगा कि पहले से आपके पास रजिस्टर प्रोफाइल आईडी है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से रजिस्टर आईडी है पहले से रजिस्टर आईडी नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे नो करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा इसमें फ्रेंड्स आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर देंगे और ईमेल आईडी आप आप की जो है यहां पर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स आप ओ प्राप्त वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर एक ओ आएगी वो ओ आपको वेरीफाई करनी होगी इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन क्रमांक है जो पासवर्ड है वो आपको फ्रेंड्स सेंड कर दिया जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद लॉग आप कर लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास देखिए आधार क्रमांक होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए आप यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कैसे यहां पर सत्यापन कर सकते हैं तो क्योंकि फ्रेंड्स आप घर से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप ओटीपी द्वारा सत्यापन कीजिएगा अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है या फिर आप किसी शॉप से फिल करवा रहे हैं तो वो बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं तो आप ओ का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहां पर देना है डिक्लेयर करना है इस कैप्चर कोड को फिल करना है और जनरेट ई के वाई पर क्लिक करना है आपके फ्रेंड जो आधार कार्ड है उसमें जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर फ्रेंड्स एक ओ जाएगी वो ओ आपको वेरीफाई करनी होगी अगर फ्रेंड्स ओ आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन की के पास जाकर बायोमेट्रिक से सत्यापित करवा कर फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म स्टार्ट होने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेम लिखना है तो फ्रेंड्स आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम ये यह आप यहाँ पर एंटर करेंगे लास्ट नेम नहीं है तो आप एन लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना है आपका फादर नेम और उसके बाद आपको देना है आपका मदर नेम तो फ्रेंड्स ये आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी एंटर करेंगे और ये वैलिडेट तभी होगा अगर आपकी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से मैच करेंगी इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देनी है तो आप यहाँ पर आएंगे इस कैलेंडर पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चेक करना है पर ये ध्यान रखिएगा रोजगार कार्यालय में 
आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप यहां पर फ्रेंड्स आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे आपकी कैटेगरी इनमें से कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है ई में आते हैं तो यस कीजिए नहीं आते हैं तो आप नो करेंगे आपका यहाँ पर हायर योग्यता का स्तर क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो आपकी जो भी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो आपको देना है अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं और आपकी विकलांगता का प्रकार क्या है इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर डिसेबिलिटी है वो एल टाइप का है या नहीं है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे और अगर आप कैंडिडेट नहीं है डिसेबल तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आप विवाहित हैं तो यस कर सकते हैं आपके विवाह की तिथि दे सकते हैं बच्चों की संख्या यहां पर दे सकते हैं अंतिम जो बच्चा है वो जुड़वा है या नहीं है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके एड्रेस का एड्रेस में फ्रेंड्स आपका जो वर्तमान पता है मतलब जहां पर आप अभी प्रेजेंट में रहते हैं वो आपको जानकारी देनी है तो आपका मकान नंबर आपका गली मोहल्ला गाँव आपका क्षेत्र या कॉलोनी आपका जो पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर मैंशन करेंगे आपकी शहर या तहसील कौन सी है आपका राज्य कौन सा है तो आप अपना स्टेट चूज करेंगे यहाँ से आपको फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है पिन कोड यहाँ पर मेंशन कर देना है इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपके शरीर पर कोई भी स्थायी पहचान चिन्ह कोई भी कट का निशान कोई मोल कोई बर्न का निशान है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं नहीं है तो फ्रेंड्स आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स जो एग्जाम सेंटर है उसमें फ्रेंड्स आपको एक फोटो युक्त पहचान पत्र देना होगा वो शो करना होगा तो उसकी जानकारी के लिए आप यहां पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसका जो नंबर है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद पूछा क्या है क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है अगर आपको समस्या है तो आप हाँ कर सकते हैं और क्यों समस्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं आप बैंक से या आईएफसी कोड से वो सर्च कर सकते हैं मान लीजिए आई कोड आप यहाँ पर करते हैं तो आई कोड आपको देना है और उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स आ जाएगी और बैंक का अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं आई कोड आपकी बैंक की पासबुक पर अवेलेबल होता है वहाँ से आप इसे देख कर पर एंट्री कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स घोषणा पत्र है जहां से आप इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद आप पंजीकृत करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहां पर फ्रेंड्स आपको आपके जो यहां पर ये यह डॉक्यूमेंट्स हैं देखिए आपको अपलोड करने हैं फोटोग्राफ सिग्नेचर और हैंड रन डिक्लेरेशन अब इसके लिए फ्रेंड्स देखिए आपको डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिलता है आप यहां पर क्लिक करेंगे और इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे यहां पर देखिए आपको सैंपल इमेजेस दी गई हैं तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं देखिए आपके सामने यहां पर सैंपल इमेजेस है तो इस तरह का आपका ये फॉर्मेट है जिसमें आपको यहां पर फोटो आपको मैंशन करनी है सिग्नेचर आपको यहां पर करना है और इसके बाद जो डिक्लेरेशन दिया गया है आप इंग्लिश या हिंदी जो भी डिक्लेरेशन करना चाहें वो आप डिक्लेयर यहां पर करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहां पर इसे अपलोड करेंगे जैसे ही आप अपलोड करेंगे फोटोग्राफ सिग्नेचर और हैंड रन डिक्लेरेशन आपका ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा तो ये फ्रेंड्स आपको इसका प्रिंटआउट लेना है आप अपनी फोटो यहां पर पेश कीजिए सिग्नेचर यहां पर पेश कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स इस डिक्लेरेशन को भी फ्रेंड्स आपको यहां पर लिखना है और उसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से इसे स्कैन करना है फोटोग्राफ का जो निचला हिस्सा है उस पर फोटो खिंचवाने के दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और फोटो तीन महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए यह आपको क्लियर यहां पर कहा गया है तो फोटो को यहां चुपकाने के बाद सिग्नेचर करने के बाद आप इसे स्कैन कर लें और स्कैन करने के बाद आप ब्रॉज पर क्लिक करेंगे फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां पर अपलोड कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए नीचे आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर और हैंड रन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आठवीं दसवीं या बारहवीं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो ये आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है पीएच कैंडिडेट हैं तो पीएच सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपके अनुसार सास के चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो आप अपलोड करेंगे तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है उसे आप अपलोड कर सकते हैं और ये अपलोड करने के बाद ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने सैंपल के तौर पर यहाँ पर आपकी फोटो एंड साइन आपको अपलोड कर कर शो कर दिए हैं आपको यहाँ पर फ्रेंड्स सही बताना है कि आपकी फ्रेंड्स ये सही ढंग से आपको शो कर रही हैं इसके बाद ही फ्रेंड्स आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो फ्रेंड्स आप अपना जो रजिस्ट्रेशन पेज है आप उसका जो प्रिंट आउट है वो सेव कर
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपके सामने ओपन होगा कि आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना चाहें एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स है क्लास का ऑप्शन तो आप भूतपूर्व सैनिक हैं दिव्यांग कैंडिडेट हैं या इनमें से कोई भी कैटेगरी आपकी नहीं है आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शन हैं जैसे आप शासकीय विभाग निगम मंडल या होमगार्ड है या नहीं है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं आप फ्रेंड्स एक एक उन्नीस के बाद राष्ट्रीय क्षेत्र सेना में पूर्ण काले कैडर अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं नहीं किए गए हैं मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी है या नहीं है विधवा या तलाकशुदा कैंडिडेट है या नहीं है विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी आप है या नहीं है संविदा कर्मी आप है या नहीं है तो आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे इसके अलावा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है तो ठीक है नहीं है तो आप यहां पर सिंपली नो कर सकते हैं इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा यहां पर क्लिक हेयर टू सेलेक्ट परफेंस का आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए अब आपके सामने प्रेफरेंस आ है अब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है पद को अप डाउन के माध्यम से ऊपर नीचे कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि आप एक से अधिक पदों हेतु भी प्राथमिकता यहाँ पर दे सकते हैं मतलब एक ही फॉर्म में आप मल्टीपल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए पदनाम मिल जाएगा पोस्ट कोड मिल जाएगा उसमें जो सेक्शन है कि योग्यता रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ मिल जाएगी और इसके अलावा हाँ या नहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं कि उसकी सेक्शन योग्यता आप कंप्लीट करते हैं नहीं करते हैं और उसके बाद आप उस पोस्ट कोड को चुन सकते हैं जिससे वो पोस्ट कोड आपकी यहाँ पर आ जाएगी तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी इस समय ऑन है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको बस स्क्रॉल करना है एक एक करके पोस्ट कोड को पढ़ना है या फ्रेंड्स आप पहले ही नोटिफिकेशन को पढ़ लें नोटिफिकेशन को आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखिए पोस्ट कोड मिल जाते हैं आप जिस भी पोस्ट कोड के लिए आवेदन करना चाहते हैं इसके बाद फ्रेंड्स से नीचे आने पर आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं और एक बार आप यहाँ पर पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और प्रेफरेंस दे देंगे उसके बाद ही आप जो है अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आप पटवारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि पटवारी यहाँ पर मेन फोकस है हमारा इस वीडियो का तो यहाँ पर मान लीजिए आप देखिए पटवारी कटनी पटवारी नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सिवनी मंडला डिंडोरी तो आपको यहाँ पर देखिए वैकेंसीज की डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है आप पोस्ट कोड को पहले ध्यान से चेक कर लें अगर आपको लगता है पोस्ट कोड में आप सही करना चाहते हैं तो आप पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद उस पोस्ट कोड को सेलेक्ट कर लेना है जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर उस पोस्ट कोड को सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स से यहां पर देखिए वो पोस्ट कोड आ जाएगा ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए आप किसी और सब्जेक्ट के अंतर्गत भी आप आवेदन करना चाहें तो आप यहां पर उस विषय को या उस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मान लीजिए हम पटवारी को ही सेलेक्ट कर लेते हैं किसी और पोस्ट के लिए मान लीजिए हमने यहां पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया दो वाले को तो यह भी आप देखेंगे आपका जो पोस्ट कोड है वो यहां पर आ जाएगा अब यहां पर आप चाहें तो देखिए ऊपर नीचे जिसको पहले करना चाहे उसको पहले कर सकते हैं जिसको बाद में करना चाहे बाद में कर सकते हैं तो आप प्रेफरेंस को मूव कर सकते हैं तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए ऑप्शंस मिल जाता है आपके अकॉर्डिंग जैसे भी आप ऊपर नीचे प्रेफरेंस करना चाहें वो आप कर लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहां पर अपनी प्रेफरेंस दे देंगे जितनी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं जब आप कर लेंगे इसके बाद यहां पर देखिए आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीकरण है या नहीं है और ये फ्रेंड्स होना जरूरी है तो आप यहां पर हाँ करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन जो जिला है वो आपको चूज करना है कहां से आपका रजिस्ट्रेशन है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे कहा गया है कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो आप रखते हैं नहीं रखते हैं आप उसकी जानकारी देंगे मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर आप हैं तो आपका गृह जिला होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपको देखिए यहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट से वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको नीचे मिलता है परीक्षा शहर तो आप जो अपना एग्जाम है वो कहां पर लेना चाहते हैं तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप यहां पर चूज करना चाहें वो सेंटर आप चूज कर सकते हैं आपको सेंटर्स की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जाम सेंटर चूज करने होंगे इसके बाद नीचे आप आएंगे यहां से इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलता है तो आप चाहें तो अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो सेव कर कर अपने पास रख सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स अभी जब आप प्रिंट करेंगे तो उस पर एक वाटरमार्क मिलेगा क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया होगा जब आपका पेमेंट कम्प्लीट होगा उसके बाद ही आपका फाइनल फॉर्म का जो प्रिंट है वो आप
अब फ्रेंड्स आपको प्रोसीड करना है पेमेंट करने के लिए आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा नेट बैंकिंग यूजर है नेट बैंकिंग सेलेक्ट कीजिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूजर है यूपीआई यूजर है तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं कोशिश कीजिए तो आप नेट बैंकिंग यूज करें या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करें इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ से डाटा को वेरीफाई करना है और उसके बाद अपने कार्ड डिटेल्स को फिल करने के बाद अपने पेमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर फ्रेंड्स जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आप अपने पास निकाल कर रख सकते हैं तो मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है बाकी की जानकारी आप जॉबरास्ता पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एलास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग